Takže ja vás vítam u nového let's playa s názvom Amnesia Machine for Pix. Kto viete, tak, tak to si pamätáte, tak pred dvoma rokmi som nahral nejaké dve časti z Amnesie Machine for Pix, ale už si ani nepamätám, čo sa tam dialo, pretože odtedy som to unikovo nesledoval, ani som to nehral proste nič, takže... Bude to pre mňa zase akoby nová skúsenosť, mám proste pár fragmentov v hlave, ktoré si pamät pamätám, ale fakt ich je málo. Takže pustíme sa rovno do hry. A bude nasledovať ukázečka, U taká malá ukážka, takže si to užite, <laughs> nebudem vám do toho kecať. <coughs> Uh, ono sa to asi bude načítavať dlhšie, každopádne keď skončí ukáz, ukážka, tak vám niečo chcem ešte povedať, takže... Takže tak, no... <laughs> no takže snáď sa vám bude séria páčiť a snáď si to spolu užijeme, túto hororovú hru. Uh, ono je to hlavne, tá hra je hlavne o príbehu. A miestami býva aj taká, že má strašidelnú atmosféru, teda tých momentov je viac. <kým> Takže snaď, snaď sa do toho ponoríme nejak. A už nasleduje ukážka. Jo, titulky sú v češtine, to som zabudol povedať. Daddy. Daddy. Please don't kill me. Niekde sme sa prebudili. Uh, čo sú to za zvuky? <coughs> aj, aj. Dúfam, že som to otvoril ja. Pevne dúfam. A nikto tam nie je. Krv na stole. Dúfam, že to nie je krv. Dobre, beží to na 30 fps tak by to mohlo byť po celú hru. <coughs> Bol by som spokojný. A mne ísť ja meším for pix. Tá hra je stará 2 roky. No ja si myslím, že keďže sme odohrali amnéziu pád do temnoty, do Dark Descent, tak by nebolo na škodu si zahrať aj túto druhú časť, komplet celú. Bolo by to také v, v celkom dobré prepojenie, keď Tie postavy vlastne sa tam nejak vôbec neprepájajú spolu. <kým> no, takže... Uh, točím po dlhej dobe, po nejakých troch týždňoch až mesiaci. Po mesiaci. Uh, ve snech vidím muže v jaguářích kúžich, ozdobeného peržím, vypadá ako skrvavený svatý. Co přišlo ze srdce, nás naplnilo, rozdrtilo veškeré zlo a nám dalo svobodu. Páchnoucí žár džungle se zrcadli kdesi za mým čelem. Buši mi ve spáncich, krev se mi vaří v hlavie. Jako by tam bylo nieco živého. Krysa, odporná krysa, prokosávající si mozg, mozgem cestu ven do svieta. Jej nekonečný hlad neutíši už ani laudánum. 
Slyším deti, jak si hrají na púde a ten zvuk mňa naplňuje hrúzou, nikoli láskou. Kde sa títo zoufalé myšlenky vzali? No takže to bol prvý denník, ja vám tie denníky, tá, tie listy budem čítať. Uh, <kým> za tú dobu, uh, čo som netočil, sa udiela fakt super vec. No tak. No jasné, budem vás sladať. Uh, niečo sa nám zapísalo. Rečnatý sen. Probudil som sa sám do stichlého domu. Ne- nepřítomné hlasy hrajúcich si detí, bez nich si pripadám ako v temné hrobce, mňa nabádají, ať započnú sestup do hlubin, kde všetko nemôže byť nic, kromne mŕtvych tel. Nevadí. Deti volají a ja im odpovím. Najduje. No, takže za tú dobu, čo som netočil, som, sme dokázali presiahnuť hranicu 200 odberov, 200 odberov, je to obrovské číslo, pre mňa je to obrovské. Uh, respektíve teraz máme 209 odberov, čo je fakt ako fest veľké číslo. Proste predstavte si, že vôjdete do nejakej haly na nejaké vystúpenie a tá proste stojí 200 ľudí a no proste skúste si to predstaviť, je to fakt, fakt ako... Je to obrovské číslo, no. Takže som vám za to vďačný a presiahli sme ešte hranicu 30 tisíc pozretí na YouTube, za čo som vám tiež dosť vďačný. Proste, keď si predstavíte, že 30 tisíc ľudí videlo vaš, vaš channel, tak to je fakt niečo nepredstaviteľné. Takže z tohto, z tohto akoby monológu, lomeno dialógu vyplýva asi to, že, že jeho žena asi pri pôrode zomrela a on jej sluboval, že, že sa postará o tie deti, ktoré porodila. Spomenul tam dve deti, Edwin a Enoch, pokiaľ si dobre pamätám. No, takže to by, bol, to by bolo proste k YouTube, teraz poďme k hre. No. Aj, 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 aj. Nejaká lopta, ty vole, míček. To použijeme. To sa bude velice hodiť. Čo to bolo za zvuk, ty vole? No to si píš, že tam pôjdem, jasné. Čo si o mne myslíš? Nezapísal si nič? No je dobré. Čo si myslíš, vole, že ja som nejaký samovrach, vole, alebo čo? Nemáme lanternu, to je škoda. Ty vole. Niekto niečo shodil. Nemáme lanternu, tu za chvíľu získame, pokiaľ viem. Tá pokiaľ si dobre pamätám. Takže už sa celkom teším na to, že si budeme môcť svietiť. Ty vole, ja by som tam najradšej vôbec neliezol. Púdy a detské pokoje. Ako batolata spávali na púde, možno si tam schovávajú i teď? Vspomínam si, že som na tom trval, bylo to v púli cesty medzi mou ložnici a pracovnou. Kde vole? Tam niekto prešiel vole, videli ste to? No neviem, asi nie, počkaj, ja sa skúsim zväčšiť jas. O, grafika 1.3 Nie je to už moc svetlé? No. Lampa. Počkaj. Dobre, môžeme si svietiť. To je plus. To je plus tejto, tejto hry, že máme tu nekonečné svetlo. Keďže je lanterna elektrická. Edwinov a Enochov denník, 11. října 1899, takže 11. októbra 1899. Tatínek povída, že tenhle rok Vánoce nebudú, pretože má moc práce. Chúva nás nabáda, ať ho nerušíme, že má moc práce. Odchází do práce dřív, než nás chúva vzbudí a vrací sa často, až když už, když už sa spíme. Našli sme v záhrade ptáčka s polámaným křídlem. Ukázali sme ho chúvie, ale tá ho nazvala hnusno veci a přetáhla ho valečkem, <coughs> válečkem na, na testu. Na testo. Když pozdej všichni spali, šešli, š, se, sešli, sme, se, sešli sme ho dolu pohržbít. Na záhrade sme slyšeli, jak kolem čenicha prase. 
Pak přišel tatínek a poslal nás okamžitě zpátky dovni, dovnitř. <laughs> Byl v steky bez sebe, ale myslíme si, že opět plakal. No takže myslím, že byl prvý kontakt s prasaťom od těch dětí. A jinak to je... To je, to je dobré, dobrá povala toto. To by som chcel mať z doma, také to niečo. <laughs> Dobre, môžeme ísť ďalej si myslím. Hm. Tu je niečo? No, okno, cez ktoré nevidím von. To je škoda. To by bolo dobré, keby to spravili napríklad jak v páde do temnoty. Že proste vidíte, vidíte von. Uuuu. Ty vole. A nesú tie jeho deti? Mne sa zdá, že hej. Lebo aj pred chvíľou, keď išli, čo som sa vás pýtal, či ste ich videli, tak som ich videl dve. Takže možno sú to oni, no. Neviem. Nesom si tým istý. To je... Jo, počkať. Hudba skončila, to sa mi vôbec nepozdáva. A tu je, tu je tá povala, no jasné. Preto sme videli tu do izby a tam bežali. No jasné. O, tu nie je nič. A tu je druhá miestnosť, bez dverí. Nemali peniaze na dvere, či čo? Však mali mi zavolať, aby som im kúpil. <laughs> no. Knižku nechcú. 14. února, čiže februára 1899, takže... Áno, řekl. Títo ruiny znám. Byl to zanedbaný človek páchnoucí jakousi hnilobnou chorobou. Zachytil sem jeho zvláštní pohled, ako by sa veľmi zajímal o to, jak sem se o nich dozvedel ja. Odolal sem pokušení dať mu za jeho opovaždivosť jednu za uši, usmál sa a zdelil mu, že sa v našej rodinné knihovne scházejí nejrúznejší cestovateľské knihy. Nacházejí. Tomu ten kršupán samozrejme nemohol rozumieť. Souhlasil ale, že nás povede. Řekl som de detem, že nás čeká neobyčajné dobrodružství. Pokud starý kámen skrýva ten peniežitý poklad, jak predvídam, bude to teprve první dob dobrodružství z mnoha. Tu je niečo? Ne. Uuu, to, 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 to. Takže vyzerá to tak, že my, tým pádom otec, tých dvoch detí sme sa s nimi nekam chceli vydať a... No, nevieme, ako to má pokračovanie. Fúha, tu je to nejaké až dosť veľké. Ako, mám na mysli halu. <kým> Nahrávame, dajme tomu 7 minút. Ale, ale, niekto ma tu volá. Ty vole. To je sála. <kým> ty vole, ten musel mať peniazy, jak docipa, ty vole. Nejaké prasa vole. So stolom. O, kúzelník veľký. Sú zase nejaké obrazy. Nejaký, hu, nejaké oné na husle hra, ostatní ho počúvajú. Títo tu čakajú asi na nejaký transport, alebo žijú v chudobe, neviem. Táto tu nejaká rozvalená na, na, na židli. Dajem ste mi jedlo, ja tu počkám. Nechce sami chodiť. <laughs> a Ty vole. To je nejaký Dracula, vole. Hmm. Ja som sem prišiel v miery, takže prosím. Ja, ja ti nič neurobím. A ty ma necháš za to ísť. Ďakujem. <laughs> a... Sú nejaké stromy a nejaký rybník. Nejaké zvery, nejaké krávy. <coughs> to je nejaký ten, diktafón. Počkajte, možno... Dá sa to dať trošku na hlas viac? Na dvojku? Keď sa takto stíšim. Jo, už to skončilo. 
No v podstate myslím, že vysvetľovať vám, o čom sa tam hovorilo, je márne, lebo respektíve zbytočné, lebo proste tie titulky sú v češtine, takže ste si to asi sami vyložili. Čo by to mohlo byť? Ty vole. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Obraz padol, vole. Vidíš, vole? Keby si sa nevalala na stolička a išla si preto žrádlo, tak by si sa nezvalila na zem, vole. <laughs> Prasačia hlava, vole. Ale neviem, mne, mne to príde také, také hlasné celkom. No nič, ja to nechám na jedničke, keby niečo takto zosilím. I keď no neviem, pre mňa je to celkom ako a, akurát, ale pre vás viem, že vo videu to máte tichšie vždy, tú hru. Tak to nechám na tej dvojke a ja sa pre vás obetujem. <laughs> uh... Takéto chodby sa mi vôbec nepáčia. A takéto miestnosti už vôbec nie. Ty vole, ja som sa zlákol trošku. Dobrý deň. Ty on normálne zimomriavky po rukách, vole. Dobre. Hello. Hello. Hmm. Výborne. Niekto po nás niečo chce. Sarame na ňo. Knihy, flaše, papír. 7. listopadu 1898 pre Slovákov november. Banka mi odmýta schváliť úvier, parchanti svinští a tupci. Po noci ich, kdy už deti a sluhové spí a nemohou mne slyšet, sedávam sám a pláču. Moje nejdražší, jak moc mi teď chybíš, že prí sem pohy pohýržil majetek a moje poslední investície do stroju nenávratne poškodili ich meno rodiny. Cože? Miel sem snad, snad zústať jenom bezvýznamným řezníkem? Co sú týhle dvie rúce ve srovnání s obrovským množstvím rukou, ktoré môžeme zapšáhnout, co nežadají výplatu, neunaví se a stačí proto jen upraviť mechanizmy tkalcových tkalcovských dílen a mlínu. Jestli si banka prosadí svou, všechno přijde v ní več. Jestli si přijdou pro dům, zabijuje. Všechny. Vezmu pušku. Svoji pušku. Něco jsme si zapísali. Jsme záznamy. Salon. <coughs> kde jsme... Salon. Kde, z... kde, z... kde... <laughs> kde jsme kdysi oplakávali Lili... Lilinu smrt pod zbraněmi, co nedokážou porazit anděli a vytrhnout ty z nebe zpátky na zem. Dívej si za obrazy, Osvalde. Kde si, kde si, sle, kde si, kde si sledoval při koupeli? Chlapci, tá tajná místa museli nájsť a určite sa tam schovali. Dobre. Dobre, neuchytí sa to tam. Uh, fajný obraz. A počkaj, tam niečo bolo napísané, že máme sa pozerať za obrazy. A niečo furt o puškách. Aj to sa dá chytiť. Ale prečo iba tá spodná? What? Tak počkaj, to mi trošku nedochádza. Teraz. Mm, ty vole. Ja som otvoril dvere dajaké. A nejaké decka sa tu prechádzajú. Uh, dobré, ideme ďalej. Ty vole, to sú nejakí ľudia na tom skle. A prasečia hlava na stole, samozrejme. Hodinový strojek a duše náhrada je neuspokojivá je ako čerpadlo. Lepšie střevni trubice ako tá semnice, co už v sobie nese další pokolení. Mosa zlepší než mneť, odolnejší. Vlákna přišitá ke kosti drží pevne. Odstranením mur, morku, alebo murku, morku, pomoci jehly. Náhrada smiesi probiehla bez obtíží, bude reagovať na elektromagnetické stimuly za účelem zvýšení produkce. Sérum podporuje urychlení celkového přenastavení. V jehož dúsledku sa přiro, přirozený pohyb biehem dvou nebo třech dní obnovy. 
Odstránenie frontálnych hlaloků je nadále nezbytné pro sníženie emocionálneho rozrušení v dobie po reakti- reaktivácii. Zatracenie. K čertu z duši lepšie by byl hodinový strojek. No, dobre. Ty vole. Tak to je iná storka, ty vole. <laughs> Pozrite na to. To sme my, predpokladám, tento tu. Ty vole, to je iné psycho. Zasprasačia hlava. Dobre, ja mám husinu, ty vole. Ja som počul nejaké kroky, ale neviem. Asi, asi, asi som už paranoidný a to hrám len prvé minuty hry. Ty vole. Dobre. Sparada. Ďalšia kapitula. Tá ďalšia kapitula, no to ďalšia časť hry. Nahrávame takých 15 minút. Spravíme, spravíme to tak, že ešte, ešte si trochu zahráme a keď si takto ukončíme. Keď sa mi to bude zdať nejaké dlhé. Hmm, celkom dobrá muzika. No, parada. Načítané. Ty vole. Takto ne. Kebyže mám barák, v ktorom by mi by sa mi vydávali takéto zvuky, tak ty vole, ja už sa stiahujem preč. Edvinu a Enochov denník 3. Tre- 3. října 1899. Oktober. Tatínek povídá, že už si nesmíme hrať cez výržaty. Hrali sme si zrovna na schovávanou s kúkem a on přišiel a kri- kričel na nás, zrovna když sme sa chteli schovať za medviedem, zamrzutým tedy. Kúk říká, že to je kvôli zbraním, ale tata nás je vždycky nechal leštiť, takže proto to byť nemôže. V tom pokoji ale straší. V noci sú tam za vitrínami slyšet duchové ve stenách. Často si zloby, nebo takto alespoň zní. Proto je asi niekdy slyšíme chrastiť řetezy a práskať s dveržmi a delať ta- další takové veci. V tom pokoji sa nám ale stejne nelíbi. Dobre. Tam svetlo necháme svítiť. Dobre, ja si myslím, že tu hore už nič. Čiže myslím si, že môžeme ísť dole, kde sa teda ako úprimne moc neteším. Ty vole. Tak čo je veľa, to je málo. Síň. Hlas v telefonu mluví, ako by mne znal. Ja sám si ho začínam vybavovať. Sme, sme ako dvojčatá, po porodu od sebe odtržená, jakýmsi nepochopiteľným spôsobom propojení. Stahuj ruce k hladine, ako topici se človek ve svojom vlastním domne. Pod sebou tuším existencii ohromujúcich struktúr, skrytých v temnote, kdybych tak jen dokázal najít vchod. Dobre. Uh... Ty vole, <laughs> tak... Doktor, ty vole, normálne mi poskočilo srdce. Dobre, tam nejdeme. Dobre, je? O, to vyzerá na fajnú takú domácu reštauráciu, alebo niečo také. Barman, vole. Hej, tá židla sa dá zdvihnúť. Krp, vole. A lesser man would have crumbled, yet you have made all of this. Your great factory, your charities, 
It is wonder for one man alone. It will all be made clear, Professor. But first, a drink. Dobre. O, takže, no neviem, ako nechcem to nejak predlžovať moc to video. Ja si myslím, že na prvý part by to mohlo stačiť, toľkoto minút. V ďalšom parte sa vydáme ďalej. Takže, ja dúfam, že <laughs> ste si video užili, že chcete nejakú, nejaký ďalší part z tejto hry. O, o, napriek tomu, že videá budú stále vo frekvencii raz za dva týždne alebo tri týždne, tak ma tak napadlo, že ak by sa mi chcelo, tak ešte dnes večer by som mohol nahrať part z GTAčka, Vice City. Ale to vám nesľubujem, to vám nesľubujem. Zatiaľ je to len tak vo fázi rozmýšľania, čiže keď... Čiže rozmýšľam nad tým, či sa mi to, do toho naozaj bude chceť alebo ne. Takže... Ale tak môžete byť plný očakávania. Potom na budúce by mohol byť stalker po GTAčku. Takže, takže asi tak. Takže ja vám ešte raz ďakujem za sliadnutie. Celkovo vám ďakujem. Ty vole, ja som sa... Hej. On tam dobre padlo do sisky. Ďakujem za, vám za sliadnutie. Ďakujem vám za tých 209 odberov. Dúfam, že to porastie rýchlo. A teda, že to porastie ďalej. Som veľmi rád, že sme presiahli hranicu 200 odberov a 30 tisíc pozretí na mojom čendli. Takže ešte raz sa vám chcem poďakovať a teda vidíme sa u ďalších videí, takže zatiaľ čus, langust.